ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാൻ ലയന നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മൈ പ്ലാൻസ് എന്ന് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെർബീന ചെടിയെക്കുറിച്ചാണ് വെർബീന രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സീസണൽ വെർബീനയുണ്ട് പെരണിയൽ വെർബീനയുണ്ട് സീസണൽ വെർബീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സീസണിൽ മാത്രം വളർന്ന് പൂവിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന ചെടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ആ സമയത്തൊക്കെ നഴ്സറിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സീസണൽ വെർബീന കിട്ടും ഇത് പെരണിയൽ വെർബീനയാണ് ഇത് വർഷങ്ങളോളം നിന്ന് പൂതരുന്ന ചെടിയാണ് ഇതാണ് പെരണിയൽ വെർബീന എന്ന് പറയുന്ന ചെടി അപ്പം ഈ ചെടി തന്നെ നമുക്ക് വർഷങ്ങളോളം നിന്ന് പൂതരില്ല നമുക്കൊരു മഴ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ചെടി നശിച്ചു പോകും ഫംഗൽ രോഗങ്ങളോ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നമുക്കിതിൻ്റെ തൈകൾ നിറയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ചെടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാതെ വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റും ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ട് കളറുകളാണ് റെഡും അതുപോലെ പിങ്ക് ഷെയ്ഡുള്ള രണ്ട് കളറുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാന്റിന് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വേറെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളുണ്ട് വയലറ്റ് കളറുണ്ട് വയലറ്റും വെളുപ്പും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പൂക്കളുണ്ട് അതുപോലെ പിങ്കും വെളുപ്പും ചേർന്ന പൂക്കളുണ്ട് വൈ വൈറ്റ് മാത്രമുള്ള പൂക്കളും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചെടികളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ചെടിയിൽ വേറെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും വാങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ് അപ്പം ഈ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ പൂത്ത് പൂത്ത് വരും അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ക ആ തണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെടി കുറച്ച് ബുഷായിട്ട് വരും കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അത് ഉപകരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചെറിയ തണ്ടുകളും വളർന്നു വരും അപ്പം ഇതിൽ മൊട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ നിറയെ ബ്രാഞ്ചസ് വന്ന് പൂവിരിയും ഈ ചെടിയുടെ തൈ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ നോട്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിന് വേരുകൾ ഇറങ്ങും ഇലകൾ തുടങ്ങുന്ന അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇതിന് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിറയെ വേരുകൾ ഉണ്ടാവും ആ വേരുകൾ നമുക്ക് ചെടിയിൽ നിന്ന് അത് മുറിച്ചെടുക്കുക ആ തണ്ട് മുറിച്ച് മാറ്റാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ വേരുകൾ മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ആ ചെടി പുതിയൊരു ചെടിയായിട്ട് വേരുകൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഒരു ചെടിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ മദർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൂവിരിയാത്ത കമ്പുകൾ പൂവിരിയാത്ത അധികം മൂക്കാത്ത തണ്ടുകൾ മുറിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ തയ്യാക്കി അതിനെ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചെടുത്ത എടുത്താണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ഈ ചെടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാതെ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്നു പോകണം കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളം നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിക്ക് ഫംഗൽ രോഗങ്ങൾ വരും വേര് ചീഞ്ഞു പോവും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പം ഈ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നനച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മണൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മണൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊക്കോപ്പീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി നിങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ പക്ഷെ അപ്പം നല്ല തെളിഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ചെടിയെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഷെയ്ഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊക്കോപ്പീറ്റൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത മണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടിക്ക് അത് വെള്ളം ഒരുപാട് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചെടി പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതെ നോക്കുക പിന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഓർഗാനിക് വളങ്ങൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആട്ടുംകാഷ്ടം ചാണകപ്പൊടി കമ്പോസ്റ്റ് അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചെടി നന്നായിട്ട് വളരും അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതാണ് വെള്ളം ഒരുപാട് മണ്ണിൽ കെട്ടി നിൽക്കരുത് ചെടി ചീഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ മാത്രം വെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചെടി മിക്കവാറും സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു വേനൽക്കാലത്തും അതുപോലെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഈ ചെടിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മഴക്കാലത്ത് ഈ ചെടി
മഴ സീസണിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മഴയത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും വെക്കരുത് ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വിൻഡോ ബോക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ചെടികൾ വളർത്താറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു ചെടിയാണിത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചട്ടിയിലാണ് വളർത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെടി ഈ ചട്ടി നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പൊക്കത്ത് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് മതിലൊക്കെ കയറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വീണ് നിറയെ പൂവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ മണ്ണിൽ തന്നെ ഈ മണ്ണിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കിടന്നാലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫംഗൽ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്ങിങ് പോട്ട്സിൽ വളർത്താണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിന് ഏറ്റവും യോജിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് മഴ സീസണിലാണ് നമ്മുടെ ചെടിയെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മഴ കൊള്ളാതെ കയറ്റി വയ്ക്കുന്നതിലും നല്ലത് മഴയത്ത് വയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മഴയത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചീച്ചിൽ വരും എന്തായാലും ഈ ചെടിക്ക് അങ്ങനെ തണ്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ പുതിയ ത പുതിയ ചെടികളാക്കി അതിനെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ചെടി പോവാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെർബീനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈ